Bueno, y el traslado de personas por estas festividades continúa este domingo en gran parte del Gran Santo Domingo. Nuestra compañera Lucía Montes de Oca está en directo desde la parada de pinturas en la ruta hacia el sur del país y nos cuenta de las expectativas de los viajantes. Adelante. Muchísimas gracias, así es, y tal como adelantas, esperanzados y con maletas en mano. Se trasladan muchos residentes de la capital con la esperanza de llegar sanos y salvos con sus familiares. Oh, para este año finaliza, yo quiero pasármelo feliz con mis hijos, primeramente. Le deseo toda la felicidad a mi padre y a mi madre, a toda mi familia y a toda aquella persona que vive en este mundo, por supuesto. Bueno, yo espero que sea mejor que tenga pasado. Sentarme a brigar con unos gallitos, tengo ahí unas gallinas y van ahí. Y si le ven, me hallan que, que come, come, me, me acuesto. Me siento bien, son fechas que uno siempre espera para compartir en familia, esperando que cada quien lo haga de igual manera y tomando precauciones. Asimismo expresaron tener pendientes las medidas de precaución necesarias que les auguren una buena llegada y un buen retorno. Bueno, que las personas tomen conciencia de todas las cosas que hemos visto en este año y que el próximo, el venidero, que sea mejor. No, uno va suave, 100, una velocidad estable, 100, 90, que uno llega a donde quiera normal. Nada, no, que las per personas pues se calmen en cuanto a, a cómo tomen, que tengan su conciencia y control de sí mismos. Por el momento el flujo en esta salida de la capital se mantiene estable. Aunque se espera que con el transcurso de la tarde continúen trasladándose de más personas. Por el momento esta es toda la información que tengo. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias Lucía. Buenas tardes.